हेलो दोस्तों गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीम सर्च एल्गोरिदम और इस वीडियो में हम बीम सर्च एल्गोरिदम के रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स या फिर आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे तो गाइज फटाफट से वीडियो को लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया एंड प्लीज प्रेस द बेल बटन ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे तो स्टार्ट करते हैं बीम सर्च एल्गोरिदम फर्स्ट ऑफ ऑल बीम सर्च एल्गोरिदम जो है वो टेक केयर करता है किससे रिलेटेड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था बेस्ट फर्स्ट एल्गोरिदम और बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम या फिर अगर हम बात करें बीम सर्च एल्गोरिदम दोनों ही ह्यूरिस्टिक के ऊपर बेस्ड है बेस्ट फर्स्ट सर्च में हमने सेम एग्जाम्पल ही यहां पर डिस्कस किया था इस एग्जाम्पल में मैंने थोड़ा सा बस चेंज किया है एक एक्स्ट्रा एज जो है वो मैंने ऐड किया है ताकि आपको और क्लैरिटी से इसको समझ आ जाए तो यहां पे अगर हम अप्लाई करें बेस्ट फर्स्ट सर्च जो हमने लास्ट वीडियो में देखा अगर आपने वो वीडियो नहीं चेक की तो एक बार जरूर चेक कर ले क्योंकि ये बीम सर्च बेस्ट फर्स्ट सर्च का ही आगे वेरिएशन है उसमें कुछ थोड़ा सा मॉडिफाई किया और उसको हमने नया एल्गोरिदम का नाम दे दिया दैट इज बीम सर्च एल्गोरिदम वो क्या चेंज किया हमने जो बेस्ट फर्स्ट सर्च में नहीं था वो चेंज एक्चुअल में हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं तो जैसा कि यहां पे हमारे पास स्टार्टिंग स्टेट है ए और गोल स्टेट है जी तो स्टार्टिंग स्टेट अगर मेरी ए है तो ए से मेरे पास कितनी चॉइसिस है ए से मेरे पास या तो मैं बी पे जा सकता हूं या मैं जा सकता हूं सी पे या फिर मैं जा सकता हूं किस पे डी पे मेरे पास तीन चॉइसेस हैं यहां पे ए से या तो आप बी पे सी पे या फिर डी पे जा सकते हो और यहां पे हम चेक करते हैं क्या हिरिस्टिक वैल्यू हिरिस्टिक वैल्यू का मतलब क्या है कि बी मेरे को लेके जा रहा है गोल स्टेट पे थर्टी कॉस्ट में बी मेरे को लेके जा रहा है थर्टी कॉस्ट में ये हिरिस्टिक वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि कैसे कैलकुलेट किया था दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कैलकुलेशन हमने यहां पे की है सी मेरे को लेके जा रहा है गोल स्टेट पे विद द कॉस्ट ऑफ 25 डी लेके जा रहा है गोल स्टेट पे विद द कॉस्ट ऑफ 35 और जैसा कि हम बेस्ट फर्स्ट सर्च में क्या अप्लाई करते हैं जो मेरे पास मिनिमम ह्यूरिस्टिक होगा मतलब जिस ह्यूरिस्टिक की मेरी वैल्यू सबसे बढ़िया होगी बढ़िया का मतलब क्या है मिनिमम द वैल्यू दैट इज बेस्ट द आंसर तो मिनिमम द वैल्यू क्या है यहां पे सी तो सी मेरे को मिनिमम कॉस्ट में लेके जा रहा है गोल स्टेट में तो मैं आगे क्या करता हूं सी को एक्सप्लोर करता हूं ये सिंपल सा फंडा है बेस्ट सर्च एल्गोरिदम का क्योंकि नाम से क्या है बेस्ट सर्च तो यहां पे सी के आगे अगर हम कंपेयर करते हैं तो हम बी और डी का क्या करेंगे बी और डी को हम मेमोरी के अंदर रखते हैं और जब हम प्रायोरिटी क्यू को मेंटेन करते हैं तो प्रायोरिटी क्यू को हम कैसे मेंटेन करते हैं सबसे पहले ए आया ए को हमने निकाला उसके बाद कौन सी है बी सी डी को हमने एक्सप्लोर किया अब इनमें से सबसे मिनिमम कौन है सी तो सी के बाद कौन सा है सी के बाद है बी और बी के बाद कौन सा है डी आपने यहां पे क्या अप्लाई किया यहां पे हमने यूज किया सॉर्टिंग सॉर्टिंग मेथड हमने यहां पे यूज किया ताकि मेरे को पता लग जाए कि मिनिमम कौन सी है तो मैं उसको सबसे पहले क्या करूंगा यहां से प्रायोरिटी क्यू से बाहर निकालूंगा दैट इज कॉल्ड ओपन लिस्ट तो ओपन लिस्ट से निकालने के लिए मैंने यहां पे सॉर्टिंग एल्गोरिथम लगाया अब मैं क्या करता हूं सी को यहां से निकालूंगा और सी को फर्दर क्या करूंगा एक्सप्लोर वट अबाउट बी एंड डी बी एंड डी मेरे अभी भी मेमरी के अंदर पड़े हैं मतलब ये ऑलरेडी क्यू के अंदर पड़े हैं अब मैं क्या करता हूं सी पे जाता हूं तो जब मैं सी पे गया तो सी से मेरे पास ऑप्शन क्या है सी से मेरे पास ऑप्शन है या तो मैं डी पे जा सकता हूं या फिर मैं जा सकता हूं एफ पे सी से मेरे पास एफ की ऑप्शन है ई e की ऑप्शन है या फिर सी से मेरे पास ए की ऑप्शन है तो सी से दोबारा ए जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप ए से सी ऑलरेडी आ चुके हो और ए को आपने ऑलरेडी एक्सप्लोर कर दिया तो आप सी से ए बनाना चाहते हो वैसे बना लो लेकिन इसका कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि ए ऑलरेडी एक्सप्लोर हो चुका है तो इसको हमने ओपन से क्लोज लिस्ट में डाल देते क्लोज लिस्ट मतलब जो एक्सप्लोर हो गए उसके ऊपर आप क्रॉस मार दो उनको दोबारा से एक्सप्लोर नहीं करना तो मेरे पास यहां पर इनकेस ये तीन ऑप्शन में लेके चलता हूं तो ये तीन ऑप्शन मेरे को कैसे लेके जाएंगी डी मेरे को लेके जा रहा है थर्टी कॉस्ट में एफ लेके जा रहा है मेरे को किसमें 17 कॉस्ट में और ई e लेके जा रहा है मेरे को 19 कॉस्ट में तो अगेन मैं क्या करूंगा इन तीनों को मैंने पहले क्या किया प्रायोरिटी क्यू में डाला जैसे कि सबसे पहले एफ को डालेंगे फिर मैं डालूंगा ई e को फिर मैं डालूंगा डी को डी ऑलरेडी है 
और उसके बाद में इन चारों को कंपेयर करके इन चारों की वैल्यूज को कंपेयर करके इनको फिर से सॉर्ट करेंगे और सॉर्ट करने के बाद मेरे को पता लगेगा कि एफ की वैल्यू सबसे मिनिमम है तो एफ इन चारों में से सबसे आगे आ जाएगा ताकि मैं एफ को आगे एक्सप्लोर करके उसको आगे फर्दर एक्सप्लोर कर सकूं ये सिंपल सा फंडा है बेस्ट फॉर सर्च एल्गोरिथम का लेकिन यहां पर एक्चुअल में समझना क्या है आपको यहां पर समझना सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो नोड आप नहीं एक्सप्लोर कर रहे उनको भी आप मेमोरी के अंदर रख रहे हो उनको आप मेमोरी के अंदर रख रहे हो और जब आप सॉर्टिंग कर रहे हो तब वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऑब्वियसली अगर मेमोरी में है तो आपको ओवरऑल इनको पार्टिसिपेट करना है क्योंकि जो बेस्ट फॉर सर्च है ये ग्लोबल लिस्ट बना के चलती है ग्लोबल लिस्ट का मतलब है जितने भी आपने अभी तक एक्सप्लोर किए जितने भी अभी तक आपने नाम लिखे वो सारे के सारे नाम आपके ओपन लिस्ट में या ओपन प्रायोरिटी क्यू में पड़े हैं लेकिन बीम सर्च क्या कहता है बीम सर्च कह रहा है कि वाई यू आर कीपिंग ऑल दीज एलिमेंट्स इन द प्रायोरिटी क्यू आप इन सबको प्रायोरिटी क्यू में क्यों रख रहे हो आप सिर्फ बेस्ड ऑन सम बीम वैल्यू बीम वैल्यू आपको दी होगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मतलब लेट से कि अगर मैं यहां पर बात करूं बीम विथ बीम विथ या बीटा वैल्यू अगर मैं आपको दे दू टू कई बार बी बीटा भी बोल देते हैं कई जगह पे आपको एन भी लिखा होगा तो बेस्ड ऑन द बीम वैल्यू लेट्स से अगर आपको बीम वैल्यू में टू दे दू तो टू का मतलब क्या है कि आपको बेस्ट टू रखने हैं बाकी हटा दो जैसे आपने ए से स्टार्ट किया जर्नी आपने बी सी डी तीन ऑप्शन थे आपके पास इन तीनों में से आपको पता लग गया कि सी सबसे बेटर है उसके बाद बी बेटर है उसके बाद डी बेटर है तो अगर आपको बीम सर्च की वैल्यू दो दी है मतलब आपको सारी चॉइसेस को रखने की जरूरत नहीं है आप सारी चॉइसेस में से दो बेस्ट रख लो दैट इज अंपल पॉइंट तो दो बेस्ट मतलब सी और बी रख लो मतलब सी को भी एक्सप्लोर कर सकते हो बी को भी अगर आप चाहो अगर सी मेरे को इन केस फ्यूचर में डेड एंड पे लेके जाएगा ऑब्वियसली हम क्या करें हम ग्रीडी मेथड काइंड ऑफ यूज कर रहे हैं कि जो मेरे को बेस्ट कह रहा है कि हाँ यार आप ये वाला पाथ फॉलो कर लो सबसे मिनिमम है आप उस पर चले गए फिर आगे जाके आपने पूछा किसी सिटी में अगर आप ट्रेवल कर रहे हो आपको उस सिटी के बारे में कुछ नहीं पता कोई मैप नहीं है तो आप पूछ पूछ के जाते जा रहे हो तो अगर आपको इनकेस गलत हिस्ट्रिक कोई मिल जाए मतलब कोई गलत रास्ता बता रहा है आपको तो ऑब्वियसली आप कहीं ना कहीं डेड एंड पे भी जा सकते हो इस एग्जाम्पल में नहीं जा रहे बट कहीं ना कहीं आप डेड एंड स्टेट पर भी जा सकते हो तो उस केस में आपको बैक ट्रैक करना पड़ेगा आपको फर्दर पे जाना पड़ेगा फिर हो सकता है आपको बी भी एक्सप्लोर करना पड़े लेकिन बीम सर्च क्या कह रहा है कि आप सिर्फ बेस्ट टू रखो बाकियों को हटा दो मतलब डी को यहां से हटा दो डी को आपको एक्सप्लोर ही नहीं करना मतलब डी को आपको लिस्ट में डालना ही नहीं है सिंपल सा फंड है अब जैसे ही आपने नेक्स्ट लेट से आपने सी को एक्सप्लोर किया बी को आपने मेमोरी में रख लिया सी को आपने एक्सप्लोर किया डी एफ और ई e आपके पास ऑप्शन है लेट सपोज ऑलरेडी वैसे डी को हमने यहां से निकाल चुके हैं बट जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेके चलते हैं तो अगेन अगर आपको यहां पर वैल्यू कितनी दी हुई है दो तो दो का मतलब है आपको एफ और ई e को जो दो बेस्ट हिस्ट्रिक है उनको रखो बाकी को निकाल दो इससे होगा क्या इससे आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बेटर हो जाएगी क्योंकि BFS जो ब्रेट बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम था बेस्ट फर्स्ट सर्च में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी ऑर्डर ऑफ B पावर D एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी या ऑर्डर ऑफ B पावर D B क्या है ब्रांचिंग फैक्टर ब्रांचिंग फैक्टर मतलब लेट्स अगर ये मेरी स्टार्टिंग नोड है ये स्टार्टिंग नोड से हमने इनको एक्सप्लोर किया इनको एक्सप्लोर करने के बाद अगेन मैंने इनको एक्सप्लोर किया इनको इनको ये आपकी जो ब्रांचिंग वैल्यू और जितनी आप डेप्थ जाओगे उतनी आपकी पावर जो है वो एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी बनती है टाइम भी और स्पेस भी तो बीम से आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है बीम से आपको बेनिफिट मिल रहा है कि अगर आपने स्टार्टिंग स्टेट से फर्दर स्टेट को एक्सप्लोर किया तो अब आपको बेस्ड ऑन द बीम वैल्यू अगर आपको बीम वैल्यू दो दे रखी है तो आप दो बेस्ट ले लो बाकियों को हटा दो मतलब इसको आपको मेमोरी में रखना ही नहीं है अब इसको लेट से आपने इसको एक्सप्लोर किया तो इसके आगे फर्दर लेट से मल्टीपल ऑप्शंस हैं अगेन आपको दो बेस्ट ले लेनी है लेट से ये दो बेस्ट है बाकियों को हटा दो तो ऑब्वियसली इससे क्या बेटर होगा इससे होगी आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बेटर हो जाएगी तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आप खुद ही अंदाजा लगा लो कितनी हो जाएगी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी कॉन्स्टेंट क्योंकि जितनी वैल्यूज आप एन की वैल्यू मतलब बीटा की वैल्यू जितनी आप कम रखोगे उतनी ज्यादा आप नोड्स को क्या कर रहे हो प्रून कर रहे हो मतलब हटा रहे हो तो ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई भी अगर हम बीम सर्च को हटा दें अगर हम बेस्ट फर्स्ट सर्च की बात करें तो बेस्ट फर्स्ट सर्च के केस में आप कह सकते हो बाय डिफॉल्ट बीम वर्थ कितनी है इनफाइनाइट क्योंकि आप कोई भी वैल्यू को प्रून नहीं कर रहे आप
उतनी ज्यादा नोड्स को आप क्या करोगे हटाते जाओगे प्रून करते जाओगे तो ऑब्वियसली आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बेटर हो जाएगी दैट इज अ कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दूसरा टाइम में भी फर्क पड़ेगा कैसे आपने सॉर्टिंग जो कर रहे हो ऑब्वियसली सॉर्टिंग के लिए आपके पास मल्टीपल मेथड है मर्ज सॉर्ट क्विक सॉर्ट जितने भी कॉम्प्लेक्सिटी मेथड्स हैं तो कहीं ना कहीं एन लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी आपकी जनरली रहती है कई बार वर्स्ट केस में एन स्क्वायर तक भी चली जाती है लेकिन अगर आप ऑन एन एवरेज मान के चलो कि आपकी यहां पे सॉर्टिंग मेथड जो भी यूज कर रहे हो तो जब आपकी नंबर ऑफ नोड्स ही कम हो जाएंगी तो सॉर्टिंग करना भी क्या होगा इजी होगा तो दैट इज वाई बीम सर्च इज एक्चुअली यूज तो बीम सर्च आप कह सकते हो कि जो आपका बेस्ट फर्स्ट सर्च है उसको आपने वेरी थोड़ा मॉडिफाई कर दिया मॉडिफाई इन टर्म्स ऑफ कि कितनी वैल्यूज को आप प्रून कर रहे हो तो ये वैल्यू कैसे निकालते हैं ये वैल्यू वैसे तो जनरली हमें गिवन होगी लेकिन कहीं ना कहीं हमें बैक एंड पे बेस्ड ऑन समिस्टिक वैल्यूज बेस्ड ऑन लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट मेरे को कहीं ना कहीं ये वैल्यू जो है वो फिक्स करनी पड़ेगी क्योंकि इस केस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी हो सकती है प्रॉब्लम क्या हो सकती है बेस्ट फर्स्ट सर्च जो है वो ग्लोबल लिस्ट लेता है वो सारों को लेके चलेगा वो सारों को लिस्ट में लेके चलेगा तो वो कंप्लीट एल्गोरिदम है लेकिन बीम सर्च को आप कंप्लीट नहीं बोल सकते रीजन क्या है वही एग्जाम्पल दिया आपने दो बेस्ट उठाए बाकी को काट दिया इसके आगे दो बेस्ट उठाए बाकियों को काट दिया हो सकता है कि आपको ये आगे डेड एंड पे लेके जा सकते हैं और आपको जो राइट पाथ था वो लेट से राइट पाथ आपको ये लेके जाएगा लेकिन राइट पाथ आपने ऑलरेडी प्रून कर दिया तो ये कंप्लीटनेस जो है वो यहां पे नहीं है हाँ आपको गुड सोल्यूशन क्वालिटी जो है वो यहां पे कहीं ना कहीं प्रोवाइड कर सकता है लेकिन ऑलवेज प्रोवाइड द ऑप्टिमल सोल्यूशन इसकी कोई गारंटी यहां पे नहीं है तो बीम सर्च में हमेशा मेन पॉइंट यही याद रखना कि टेक केयर ऑफ द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कॉन्स्टेंट है और दूसरा कहीं ना कहीं बी वैल्यू आपको हमेशा गिवन होगी टाइम का भी यहां पर फर्क पड़ रहा है बिकॉज शॉर्टिंग जो है वो यहां पर आपको कम एलिमेंट्स में करनी पड़ रही है और इसमें लास्ट पॉइंट मैं यहां पे बताना चाह रहा हूं कि अगर बीटा की वैल्यू अगर आपको बीम वैल्यू वन दी जाए वन अगर मैं दे दूं कि यहां बी वैल्यू आपकी सिर्फ वन ही है तो उसको बोलते हैं हम हिल क्लाइंबिंग मेथड तो हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज ऑल अबाउट द बीम सर्च एल्गो थैंक यू